हेलो फ्रेंड्स गेट कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर साइंस 2016 जो कि गेट प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं गेट सी 2016 के पेपर में सी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस वो हम सारे यहां पे फ्रेंड्स क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक है और यहाँ पर भी मैं जो सेट ले रहा हूँ फ्रेंड्स वो कौन सा ले रहा हूँ सेट वन ले रहा हूँ ठीक है दो सेट आए थे तो अभी हम आज के वीडियो में फ्रेंड्स सेट वन को डिस्कस करेंगे उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं सेट टू को डिस्कस करूंगा ठीक है सो फ्रेंड्स गेट सी 2016 सेट वन के क्वेश्चन जो है आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ मेन में एक वेरिएबल है एक आई ठीक है आई की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितनी है हंड्रेड ओके और एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है एस जिसकी वैल्यू है यहाँ पर कितनी ट्वेल्व ठीक है दिस वन इज अ शॉर्ट वेरिएबल ओके सो फ्रेंड्स एक वेरिएबल है एस जो कि शॉर्ट टाइप का है कि उसकी वैल्यू कितनी है ट्वेल्व और आप देख सकते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल पी और इसका एड्रेस मैंने माना लेट से टू थाउजेंड और इसका मैंने माना थ्री थाउजेंड ठीक है एड्रेस हम कुछ भी मान सकते हैं और जो एस का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल मैंने पी में ट्रांसफर किया है दैट इज दी थ्री थाउजेंड ओके पी का अपना खुद का भी कोई एड्रेस होगा लेट से हमने माना फोर थाउजेंड ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कॉल टू एफ कॉल टू एफ दिस फंक्शन कॉल टू एफ ओके तो क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ ब्लैंक अबाउ विल नॉट रिजल्ट इन अ टाइप चेकिंग एरर टाइप चेकिंग एरर में इसका जो है कौन सा नहीं आएगी ठीक है टाइप चेकिंग एरर एरर जो है वो किस में नहीं आएगी ये हमें बताना है ठीक है तो देखें आप फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट ठीक है पहला है इंटीजर टाइप का दूसरा है शॉर्ट टाइप का ठीक है पहला इंटीजर टाइप का दूसरा है शॉर्ट टाइप का और यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के आ, अगर मैं इसकी बात करूं एस और एस्ट्रिक एस ठीक है एस और एस्ट्रिक एस ओके तो यहां पर जो है एस जो है वो क्या है एक शॉर्ट टाइप का है लेकिन यहां पे क्या है इंटीजर टाइप का है ठीक है तो ये तो वैसे भी क्या हो जाता है मिसमैच हो जाता है ओके दूसरा हम बात करें कि फ्रेंड्स इस फंक्शन से कोई भी आर्गुमेंट रिटर्न नहीं हो रहा है देखें यहां पे यहां क्या लगा है वॉइड लगा है इसका मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं हो रहा है जब कोई भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं हो रहा है तो यहां पर यहां पर आप देखें यहां पर ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है तब आई वेरिएबल में सेव हो रही है तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाता है गलत हो जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ से कोई भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं हो रहा है इस फंक्शन की डिक्लेरेशन से लेकिन हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रिटर्न करवा रहे हैं तो ये गलत हो जाता है ठीक है दूसरा हम देखें फ्रेंड्स कि एस्ट्रिक ऑफ एस एस्ट्रिक ऑफ एस एस जो है वो एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का वेरिएबल नहीं है हमें अगर शॉर्ट की वैल्यू पास करानी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे P और उसके आगे लगाएंगे एस्ट्रिक ऑफ P P किसको पॉइंट आउट कर रहा है S को और S के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू क्या ये तो I और P I और एस्ट्रिक P ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बैठता है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए ठीक है सो एंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डी एंसर हो जाएगा इसका ठीक है रीजन ऑप्शन क्यों नेगलेक्ट किए हमने ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन वन टू थ्री जो है ऑप्शन वन टू और फोर जो है यहाँ पे नेगलेक्ट हो गए हैं ऑप्शन एक मिनट हम चेक कर लेते हैं हाँ ऑप्शन वन टू थ्री ये तीनों ए बी सी ये तीनों ही गलत हैं ओके okay, आंसर है हमारा फोर्थ फोर्थ बिल्कुल सही है आई जो है इंटीजियर वेरिएबल है एस्ट्रिक पी हमने क्यों लिखा फ्रेंड्स क्योंकि पी जो है हमारा क्या एड्रेस है और उस पी के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर एस्ट्रिक पी लिखेंगे ठीक है तो डी यहां पे फ्रेंड्स बिल्कुल क्या होगा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मेन है और यहां पे कुछ वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी ए जो है उसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 2016 बी वेरिएबल की है जीरो सी जो है वो है फोर और डी की वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी फोर्टी डी इज फोर्टी ओके और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है और दोनों जो ए और बी का जो एड्रेस है हमने माना कि ए बी का एड्रेस है थाउजेंड और बी का एड्रेस है टू थाउजेंड ठीक है तो जो ए और बी का जो एड्रेस है वो मैंने कहाँ पे पास किया फ्रेंड्स इस माय स्ट्रेडी फंक्शन में पास किया ठीक है इस फंक्शन में हमने पास किया ओके 
तो ए का एड्रेस और बी का एड्रेस अब किस में आ जाएगा पी टी आर ए और पी टी आर बी पॉइंटेड टाइप के वेरिएबल में ये हो गया आपका पी टी आर ए जिसमें क्या किसका एड्रेस है ए का एड्रेस है ए का एड्रेस हमने माना थाउजेंड और पी टी आर बी पी टी आर बी जिसमें एड्रेस है किसका बी का और उसकी वैल्यू क्या है टू थाउजेंड ठीक है और देखें आपके यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है टेम्प नाम का और उसमें क्या कर रहे हैं हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्या कर रहे हैं स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सोचेंगे फ्रेंड्स कि इन दोनों जो वेरिएबल है टू थाउजेंड और जीरो की इन दोनों की क्या होगी स्वैपिंग हो जाएगी और लास्ट में हमने क्या प्रिंट करवाया है ए का रिजल्ट प्रिंट करवाया तो कुछ समथिंग लाइक स्वैप होकर रिजल्ट आएगा ओके बट फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें इस चीज़ को तो एक बार आप देखें दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल ठीक है दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल पी टी आर बी पी टी आर बी इज अ एड्रेस नॉट अ वैल्यू पी टी आर बी इज इंडिकेट्स अ एड्रेस नॉट अ वैल्यू तो यहां हम क्या कर रहे हैं एक एड्रेस का एड्रेस में यहां पर अपडेट कर रहे हैं एड्रेस का एड्रेस में एड्रेस का एड्रेस में अगर ये इस तरह से लिखा होता टेम्पररी वेरिएबल जो है वो पॉइंटर वेरिएबल ना होके एस्ट्रिक ऑफ पी टी आर बी पी टी आर बी इज इक्वल टू पी टी आर ए एंड पी टी आर ए इज इक्वल टू टेम्प और इन सब के पहले यहाँ पर एस्ट्रिक लगा होता तब ये एक्चुअल स्वैपिंग होती बट यहाँ पर एस्ट्रिक लगा भी नहीं है तो उससे क्या होगा जस्ट एड्रेस एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इसका कोई इफेक्ट जो है यहाँ पर होगा भी नहीं यहाँ पर होगा भी नहीं ठीक है और इफ यहाँ पे इफ कंडीशन लगी है ए की वैल्यू कोई चेंज होगी नहीं तो 2016 माइनस का सी की वैल्यू क्या है फोर सॉरी लेस देन फोर तो ये तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर हमने ए और डी का एड्रेस जो है यहाँ पे ट्रांसफर कराया बट यहाँ पे एक्चुअल में कुछ हो भी नहीं रहा है कोई स्वैपिंग परफॉर्म भी नहीं हो रही है फाइनली हमने एक एड्रेस प्रिंट कराया अब एक एड्रेस में कुछ अपडेशन हुआ ही नहीं है तो एक एड्रेस 2016 ही आएगा 2016 क्योंकि एक एड्रेस में कोई भी एक जो है फ्रेंड्स उसमें वेरिएबल में इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दैट्स वाई यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अनचेंज रहेगा ए की वैल्यू अनचेंज रहेगी टू ही आंसर आएगा In all the function call here is the pointer are passed and the local pointer variable in in this function are swapped, which does not affect the values in a main function, which it does not affect the values main function. So our answer is two thousand sixteen. ठीक है? Next question की तरफ बढ़ते हैं friends. आप देखें. आपको ये बताना है कि इस loop में जो है क्या condition missing है? ठीक है? A Not equal to n, b not equal to zero, b greater than a plus one or b not equal to a. Okay? So, ये तो आप क्या करें थोड़ा सा hit and trial करके देखेंगे तो इसका answer निकल जाएगा. कोई ज़्यादा hard question नहीं है. ये the following uh, computes the maximum value that contain in an integer. ठीक है? Array p of array of size n. ठीक है? N की size जो है वो greater than equal to one है. तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा? तो so फ्रेंड्स इसमें जो है आंसर आएगा वो है डी बी नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू ए ये जो है हमारा आंसर होगा ठीक है आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि लूप जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालता है या नहीं निकालता है एक एरे आप लीजिए साइज उसकी जो है कुछ आप मान लीजिए ठीक है और एक में हम पॉइंटर पास कर रहे हैं और एक में जस्ट उसकी एन की जो साइज है वो हम पास कर रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे जब तक b की वैल्यू जो है क्योंकि b क्या है मैक्सिमम साइज b क्या है हमारी मैक्सिमम साइज ओके b की वैल्यू जब तक a के बराबर नहीं हो जाती है तब तक जो है हमें चलते रहना है एक तरह से कहा जाए तो हम लास्ट पॉइंटर तक पहुंच रहे हैं ठीक है जीरो कोई तुक नहीं है ठीक है साइज इंडिकेट नहीं करता है a नॉट इक्वल टू एन ए खुद एक जीरो है ठीक है नॉट इक्वल टू एन ये नहीं हो सकता क्योंकि साइज जो है वो किस में है फ्रेंड्स बी वेरिएबल में है ना कि ए वेरिएबल में है तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो कंडीशन है फ्रेंड्स वो क्या है बी नॉट इक्वल टू ए ये यहाँ पर लगेगी आंसर और जो मिसिंग जो कंडीशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी आप जो है प्रैक्टिकली इसको सॉल्व भी करके देखिएगा आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस टू सेट वन में आ रखा है जो कि प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपके सामने है आप देखें आउटपुट बताना है आपको इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन में जैसे काउंट एक फंक्शन है जिसमें हमने क्या पास किया है यहाँ पर थ्री पास किया है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर थ्री हो जाएगी एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी ठीक है 
और d एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है जिसमें हमने यहाँ पर वन पास किया है और प्रिंट एफ मैंने यहाँ पर क्या करा लिया फ्रेंड्स n और d को प्रिंट करवा लिया तो n और d को प्रिंट कराऊंगा फ्रेंड्स n की वैल्यू है थ्री d की वैल्यू है वन तो थ्री और वन प्रिंट हो जाएंगे d में हमने क्या किया है पोस्ट इंक्रीमेंट किया है तो पोस्ट इंक्रीमेंट में यहाँ पर वैल्यू वन से क्या हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है अब देखें यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई की है इफ कंडीशन ठीक है इफ में क्या मैंशन किया है फ्रेंड्स के एन ग्रेटर देन वन एन ग्रेटर देन वन ठीक है अगर ये कंडीशन टू ट्रू है तो काउंट को हमने रिकर्सिवली कॉल किया है एन माइनस वन से और देन प्रिंट एफ में हमने डी की वैल्यू को क्या करवा लिया है प्रिंट करवा लिया है ठीक है प्रिंट एफ में हमने डी की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है तो आप देखें एन की वैल्यू थ्री है अभी ओके okay? और थ्री और वन प्रिंट हो चुके हैं और थ्री ग्रेटर देन वन कंडीशन ट्रू है जब कंडीशन ट्रू है तो ये काउंट जो है रिकर्सिवली कॉल होगा बट विद एन माइनस वन तो अभी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर टू हो जाएगी ठीक है एन की वैल्यू टू हो जाएगी एन की वैल्यू टू होगी तो वापस से आप देखें कि जो डी जो है ठीक है रिकर्जिवली कॉल होगा तो डी जो है वापस क्या आ जाएगा वन आ जाएगा डी की वैल्यू वापस से वन हो चुकी है ठीक है तो एन और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी फ्रेंड्स प्रिंट होगी ठीक है थ्री और वन प्रिंट हो गए हैं तो एन की वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी यहाँ पर टू और जो डी की वैल्यू है फ्रेंड्स एक्चुअली वो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है तो यहाँ पर टू का टू ही रहेगा वापस वन नहीं होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा टू और टू क्या प्रिंट हो जाएगा टू और टू ओके तो एक तो आंसर देख के आप बता सकते हैं कि अब आंसर क्या आएगा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं थ्री वन टू टू आ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा ठीक है थ्री वन टू टू ये भी गलत हो जाएगा हमारा आंसर ये और ये हो सकता है दोनों में से कोई एक है थ्री वन टू टू वन थ्री फोर ठीक है वन थ्री फोर तो आंसर आएगा ही आएगा क्योंकि इसके बाद में देखें आप वन थ्री फोर आ रहा है तो थ्री वन टू टू वन थ्री फोर इसके बाद का आंसर है अब हमें ये चेक करना है कि लास्ट में फोर फोर आएगा या नहीं आएगा बस इतना सा आपको काम करना है यही आपको लूप चलाते रहना है ठीक है तो आप पेशेंस से करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है ठीक है बहुत ईजी है फ्रेंड्स आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप इजीली आंसर का पता लगा सकते हैं आप देखें काउंट टू में जो है टू टू प्रिंट हो गया फिर आपने काउंट वन को कॉल करेंगे तो वन थ्री प्रिंट हो जाएगा ठीक है काउंट वन विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ फोर ठीक है फाइनल एग्जीक्यूशन फिर काउंट टू विल प्रिंट द फोर और लास्ट में काउंट थ्री विल द फोर क्योंकि वापस से रिकर्ज कॉल होगा तो पहले थ्री टू वन प्रिंट हुआ था उसके बाद में वन टू थ्री प्रिंट होगा ठीक है तो रिकर्ज वापस से जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए आंसर हो जाएगा ठीक है रिकर्ज कॉल में पहले जो है इन होते हैं उसके बाद में आउट होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे मेथड फॉलो होता है जैकि जैसे कि स्टैग में फॉलो होता है रिकर्जन इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द स्टैग ठीक है जो स्टैग में जो कंसेप्ट फॉलो होता है फ्रेंड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट का वही रिकर्जन में भी फॉलो होता है तो पहले सारी वैल्यूज इन होगी उसके बाद में जो इन होगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में लास्ट से जो वैल्यू हुई है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगी ठीक है सो फ्रेंड्स ये थे गेट कंप्यूटर साइंस सी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो